吧，她就是迷惑天朗的那个离婚女人青灵。什么？三哥，搞什么鬼？给我说清楚。振华，这人多，我们去别的地方说。振华，来。竟然不分是非，帮着天朗骗我，从什么时候开始的？那个太太慈善团也是假的吗？你听我解释，这真的是巧合。太太慈善团，说谎，那个团早就解散了。爸，这里一定有阴谋，不用说，一定就是你搞的鬼。雪晴，哎呀，振华，我们回家说好吗？现在就要知道事情的真相。你让孩子们先回去，我留下来跟你解释。天狼，带青灵回去。好，青灵，我们走。天狼，你们站住！不，不许走！不许走！妈妈，事情没有搞清楚之前，谁都不许走！不许走！我们放开！爸，你看到了，他帮青灵欺负我。我，雪晴，咱们是一家人，咱能不能有什么话回家说？在这吵多不好啊！让他们走吧。啊、事情都是他搞起来的，凭什么让他走？雪晴。这是我们家的事，跟青灵他没有关系。这样，我们先让他走，好不好？青灵，对不起，我不能送你来，请走，好，快走。不许走，青灵，不许走，雪晴，不许走，雪晴，不许走，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴。哎，丁海，这怎么回事？他中午还笑眯眯的跟我说要跟爸吃饭。怎么一顿饭的时间就？别着急，别着急，人在里面还没出来呢。医生，医生，我女儿怎么样？她没事吧？大人已经没事了，不过孩子没了。陈律师打电话，让他马上到我办公室来。爸，您找陈律师干嘛？段家的第一个外孙就这么没了，我绝不会放过那个青灵。振华，你先别激动，这事儿……你是帮凶。这笔账我以后给你算。爸，您不要这么激动好不好？我能不激动吗？一开始就说谎话，制造骗局的人，就是罪魁祸首。那个人还是青灵，我一定要告诉他坐牢为止。你要是敢告他，我就跟你离婚。你说什么？你要是敢伤害青灵，我就跟你没完。疯了吗？是让我失去外孙的凶手，青灵是凶手。你为了一个杀人凶手，要跟我离婚，你简直是疯了！我就是疯了。我亲生女儿就在我眼前，我却不能相认，我还不能疼她。我做了那么多伤害她的事情，你的亲生母亲不会发疯？你说。
，雪清，我的孩子呢？我孩子没事吧？其实我只想好好爱你一个人，有没有孩子都无所谓。你什么意思啊？孩子呢？孩子有没有事？他在我肚子里吗？孩子跟我们没有缘分。工作，我努力争取，全都是为了我们的孩子。现在孩子没了，我做这一切都是为了什么？等你把身体养好，我们把蜜月补上，努力制造蜜月宝宝。花青林，我现在更痛恨你了。青林是苏南的亲生女儿，事情怎么会发展到这一步呢？过两天，等雪晴身体好一点，再告诉她这件事吧。苏南阿姨，昨晚没睡，你不也一样吗？爸呢？他在书房待了一夜。你在正好，坐下吧，我有话说。苏南，这些年你一直想着欣欣，这我都知道。既然找到她了，就母女相认吧。你愿意接受她了？嗯，我反对。何况雪晴也不会答应的。我明白你的意思，不过我也要表明我的立场。我能接受青灵做我的女儿，但我无法接受她做我的儿媳妇。苏南，你懂我的意思吧？相认以后就尽快把青灵接回家里吧，毕竟一个女孩子。自己在外面是很辛苦的，以后青灵就是雪晴和天朗的妹妹。我不要，我没有妹妹，我跟青灵没有血缘关系。你反对也没有用，苏南是我老婆，
我们的夫妻关系是受法律保护的，你跟青灵的兄妹关系也是受法律保护的。不管你怎么说，我对青灵的感情是不会改变的。这个家事我说了算，没人能够反对。苏南，尽快把青灵接过来，还是我亲自跟他谈。青灵，当地我女儿了。我不告青灵了，离婚的事儿，你也别再提了。什么？青灵是苏南的亲生女儿，怎么会有这种事啊？爸已经决定让他们母女相认，让青灵住进段家。不行，我绝不同意。青灵姓穆，凭什么进我们段家？爸已经决定了，天狼反对无效。你也知道爸的性格，说一不二，谁敢忤逆他？怪不得苏南选择站在天狼那边，原来是因为他女儿的关系。苏南跟天狼联手，如果青林再搬进来，那我们俩在家里还有什么地位啊？哎呀，老公，怎么办啊？哎、我反而觉得这事儿一闹开。苏南骗爸的事情会让他们产生隔阂，加上爸不同意天朗跟青灵的感情，应该够他们混乱一阵子了。你赞成青灵搬进来？唯一的担心是爸知道我跟青灵的过去。爸如果知道我也骗了他，那我就真的完蛋了。我跟你担心的不一样。你担心什么？我担心你们俩旧情复燃。毕竟他以前那么喜欢你，他。你瞎担心什么呀？你和我都不希望青灵进段家，难道苏南和天朗就愿意吗？现在这个家只有爸爸知道我们之间的复杂关系，天朗和苏南早就知道青灵是我的前妻，却一直没有告诉爸。原因特别简单，因为他们也不希望这件事情复杂化。大家这么做，为的都是爸和段家呀。爸就是段家的王法，爸决定的事情，谁都改变不了。我们要想说服他，除非给他充分的理由。可是我总不能把你跟青灵的事儿说出来吧？毕竟他跟苏南已经够劲爆了，再加上你们，爸还不让你们给气死啊？要不我们找天朗和苏南商量一下，毕竟在这件事情上，他们跟我们的立场是一样的。叔叔，坐下吧。好，谢谢。我都知道了，你是苏南的女儿。这些年来，你妈妈一直都很惦记着你。对不起。你有什么对不起的？要说对不起，应该是我们，是我们上一辈人的恩怨，你们是受害者。这次我约你来，主要是想听听你的想法。你愿意跟你妈妈相认吗？你跟你妈妈相认，然后我们一家人生活在一起。我想，你也应该希望有一个完整的家吧？怎么，你是在担心和天朗的关系吗？我。有话直说，这个问题回避不了。我有了妈妈之后。我确实觉得很踏实，想起很多小时候的事情，觉得那时候好幸福。他
太突然了，我还，我还没有想好怎么接受他。好，呃，相认的事先放一放。天朗，你是怎么想的？我，这个我也没想好。那我先说说我的想法吧。嗯。你是苏南的女儿，也就是天朗的妹妹。如果你非要跟哥哥相爱的话。我只好不认他这个儿子，可苏南不可能不认你。到时候你带着姑爷上门，我还是觉得很尴尬，所以我也只能和你妈妈离婚。如果你真要跟天朗在一起，我们断家，就意味着四分五裂，家不成家。这就是我们必须要面对的现实。现在选择权在你的手上。我们段家生死存亡，就拜托给你了。我希望你想清楚。都没了，道歉有什么用？你该不会是为了报复我，故意推雪晴下楼的吧？你，事情都是因我而起，我也没什么可解释的。对不起啊，我这话说的有点过分。如果我是你，我也会生气的。听说你会搬到段家来生活，青云，希望以后我们能好好相处。我还没有决定呢。你还想跟段天朗在一起？青云，你还不明白吗？现在段振华只知道你是南阿姨的女儿，如果还知道你是我的前妻，不仅是我，连你们母女都得卷铺盖走人。别只考虑你自己，也为你妈想一想啊！这么多年来，她每天在雪晴的冷嘲热讽中忍下来，她一定很爱段振华。你忍心看她这把年纪还闹离婚吗？如果你早告诉我，我和段天朗之间会有这么多波折的话，我可能就不会这么痛苦了。我爱他，我不想让他在我和家人之间抉择，让他为难。虽然我嘴上没有叫他妈妈，但其实心里，我已经原谅他了。我也不希望看到他夹在我和段叔叔之间，逼得他难以选择。奶奶，快点醒来好不好？这样我就有勇气可以拒绝他们了。回去吧，再走走吧。今天的约会已经很满足了，以后有的是机会再来。嗯，以后我不会再来这里了。为什么？
我们分手吧。为什么？理由呢？我们在一起是不会幸福的。不坚持到最后，你怎么知道不会幸福？大家都不祝福我们，我们又能坚持多久？大家都反对的是，我们这么坚持有什么用呢？志玲，你听我说。只要我们两个在一起，你爱我，我爱你，我们可以一起营造幸福。可是，我发现我好像没有想象中爱你。比起妈妈来说，我更想跟她在一起。我已经失去过她一次了，我真的不想再失去她第二次。你是因为这个，秦玲，你听我说，我们两个在一起。苏南阿姨还是你妈妈，这点没有任何改变的。怎么可能呢？在法律上，她是你妈妈。你姓穆，我姓段，我们两个没有血缘关系啊！难道我们要跟每一个人都这么解释吗？我已经决定了，从今天开始，你就是我哥哥了。以后还请你多多照顾我。对大家都好。
，金玲，哟，快快快，先躺下。你感觉怎么样了啊？既然这么舍不得，何苦为难自己呢？要不给天狼打个电话？别，就算在一起也不会好过。是要搬家吗？你现在这个样子，怎么搬家呀？快躺下，先把烧退了再说啊。来，听话。是不是还没吃饭呢？我去给你弄点吃的啊，再睡会儿。有妈妈，真好。醒了，来，我试试，还烫不烫？哟，好多了，退烧了，快好了，我给你煮了一碗粥，来尝尝。哎呦，有点烫，烫你小心点啊。好吃吗？再吃一口。小时候你也这样喂过我，你还记得？精灵。是我对不起你，没有，只不过我觉得好温暖，谢谢你。我们四个人都是知情人，那我就不拐弯抹角了。让青灵住进段家，我坚决反对。天狼，你跟我的意思一样吧？我无所谓，这件事情跟我没关系。你跟青灵吵架了，你们分手了？真分手了？无可奉告。那你的意思呢？我，我，爸说一不二。他决定的事不容我们反对。我担心，如果爸知道我跟青林的事，算了，乱套了，这个结果不敢想象。说吧，你们找我来的目的是什么？你真不知道？你说。看来真被青林甩了，但你也不能拿我撒气啊！不能让爸知道青林和丁海的那些事情，还有我们之间那些错综复杂的关系，这些事情通通向爸保密。我说了，这件事情跟我没关系。别说的好像我们夫妻占尽了便宜，不让爸知道，对我们所有人都好。再说了，爸有高血压，要知道这些乱七八糟的关系，还不得气晕过去啊？
。而且，爸以后怎么看丁海和青灵？南阿姨在爸那里也不好说话了吧？那珊珊呢？珊珊也知道这件事情，你怎么能保证她不会说出去？我会跟她说的。不说话就当你们都赞成了。那我们说好了，以后我们之间的所有事情，有关清零的所有事情，都要向爸保密。都是我的错，连累你们了。南阿姨，这怎么会是你的错呢？您快别这么说了。怎么不是他的错？就是他的错。如果不是他，我现在还有一个完整的家。雪清，你已经不是小孩子了。说话，请注意分寸。你别替他说话，你也不想想，如果爸现在的老婆还是我们自己的妈，你跟青林现在还用得着这么纠结吗？雪晴，事情都已经发生了，现在追究责任只会让大家更难过。既然大家都约定对爸保密。就请一定要做到。青莲，坐。丽丽，我决定。搬到段家，当段天朗的妹妹了。你要搬进段家，你没事吧？你要放弃段天朗？可是现在我终于有家人了，你不恭喜我吗？我疯了，我恭喜你。你不知道段家有多乱，你的亲妈、前夫，还有你的现男友，躲都躲不及，你还要搬过去。哎，段天朗他爸知道吗？他不知道我跟丁海的关系，哎，不行不行，怎么想都不妥，不能去。我做梦都想跟我妈生活在一起，我就想知道她是怎么生活的。而且，就算不能跟段天朗在一起，我只要能够远远的看着他，我就满足了。怎么就不能有一天太平日子过呢？太可怜。丽丽，只要能让我在段家跟妈妈生活一段时间，我找到合适的理由，我会离开的，我不会让我妈为难。你让我说你什么好呀？这么快就尽孝道？我也想体验一下丁海所谓的豪门生活，这种机会不是随时都可以有的。我好不容易做出一个决定，你就支持我一下吧，好吧。静玲，快进来看看，这是你的房间了，喜欢吗？挺好的。青莲，你能搬进来，妈妈特别高兴。不过，如果你觉得跟天朗在一个屋檐下生活不方便，妈，我从小的梦想就是可以生活在一个完整的家里。现在终于有这个机会了，我不会因为任何人放弃。再说，再说我跟天朗也已经结束了，都是因为我。让你牺牲了你的感情，不，就算没有你，我还是配不上天朗。你忘了，我是离过婚的。哎呀，别说这些话了。听说我们段家今天有新成员加入，我来凑个热闹。啊，雪晴啊，嗯，青灵刚到咱们家，以后你们要好好相处啊。我连你这一份子都还没有接受。又怎么可能接受你带来的这一份子？更何况，还是他害死了我的孩子。哎呀，雪晴，那事儿不是故意的
，咱们不是说好了吗？我们只是说好向爸隐瞒，并不代表我接受你们了。雪清，我真心的跟你道歉，对不起。如果以后任何事情，只要能弥补我对你的伤害，你就尽管说。你帮我倒杯水，送到我房间来。哎，雪清，青玲刚到咱们家，对咱们家还不熟悉，我去给你倒。是你妈妈剥夺了你赎罪的机会，还是我来吧？你房间在哪儿？自己找。哎呀，你刚到家里就受他欺负，你以后怎么办？我心里对他有愧，这么做我心里好受点。放心吧，我没事的。水姐姐，不好意思，我刚刚忘了告诉你，要在水里加柠檬片的。好，我帮你加两片。雪晴啊，嗯，别太针对他，对他没好处。你怎么了？心疼了？你又在吃什么飞醋啊？我只不过让他帮我倒杯水。他还害我掉我孩子呢！你到底明不明白我在说什么？我在自己家里也不能随便了吗？你可以对苏南放肆，苏南不会记仇。但如果你对他的女儿过分了，当妈的可是会反击的。难不成我怕他？现在情况还不明朗，别给对方有机会攻击我们。叫你们吃饭了，妈？谁妈呀？我妈叫你们吃饭了。你等我一下，我马上回来。爹。秦玲，欢迎你来做家。谢谢。雪晴脾气比较暴躁，她又刚失去孩子，你别放在心上。不会的。对了，有件事我想跟你统一口径。我们的事，你跟南阿姨说了吗？什么意思啊？我只跟南阿姨提起过我们的婚事，其他的事。像孩子之类的，我并没有提起。你呢？你说了吗？没有，我不会说，以后也不会说。你放心了吗？我是考虑到你那边的情况，毕竟现在的情况已经够复杂了，我不想再添任何乱子了。我懂。任阿姨怎么样了？她……嘘，这事儿。是个秘密。丁海，还不给我放手！我告诉你啊，以后……哎，雪晴，我在提醒他在爸面前不要乱说话，比如之前你让我偷香水配方的事。那我也提醒你，以后跟他说话至少保持一米的距离。丁海，全家人就你没见青玲了，啊，青玲，这是我的女婿丁海，以后大家就是一家人了。青玲最小，是你们的妹妹，你们要多照顾她，啊。小什么小啊，都是成年人，自己不会照顾自己啊。雪晴，以前的事就让她过去吧。别老抓着不放。
。振华，尝尝这汤，是青灵煮的。太淡了，妹妹，你舍不得放盐啊？那我去加点盐。淡点好，青灵，你坐下吧。是的，今天的饭菜不合我胃口。蓝嫂，帮我做碗面送上来。哎，好嘞。蓝嫂，两碗。哦，好。我觉得挺好喝的呀，随他们去，咱们吃，真的挺好的。嗯，天朗，你们怎么了？真分手了，还是在爸面前演戏呢？我现在不想跟你聊这个，请你出去。看样子是真分手了。出去，段天朗，你知道我为什么讨厌清明吗？不仅仅是因为丁海的关系，更是因为你。你为了他已经不要我这个姐姐了进来，青灵，你怎么来了？啊，我的工作基本上完成了，找天朗也不太合适，所以就直接来找您了。哎，你坐。啊。你的计划书我已经看了，嗯，工作量非常大，都完成了吗？嗯，我做了一些样品，您大概闻一下。嗯，你别说啊，我来猜猜。这个我想应该是休息区的吧？对，没错，这就是休息区的。嗯、呃，还有，嗯，这个也很好闻，是销售区的吧？对，没错，这是给工作人员用的。青灵还没回来啊？啊，还没回来呢。自从他搬过来以后，不到三更半夜，他从不回来。知道他在实验室，放心吧。今天天狼也加班呢。工作是最好的疗伤药啊，熬过这段时间就好了。嗯。明天我去见居士平，天狼和珊珊的婚礼不能再拖了。天朗，你那么着急约我来这里，什么事？你坐下吧。我就不坐了，我有很多事情要去忙。你知道你爸和居士平见面是为了你和珊珊的事情。我知道，怎么了？你真的打算放弃清零？你不知道吗？我被他甩了。
局里，他因为你把我给甩了。你是在怪我？我怎么敢？要是没别的事，我先走了。多吃点，谢谢叔叔。爸，你可真偏心。当然要偏心了，青灵为我们集团研究的香氛，让我们正泰广受好评，他可是立了大功了，当然要奖励了。就一个鸡腿啊，也太寒碜了吧？不然你还要怎么样？难道奖股份给他？青灵，既然你的实力得到了同事们的认可，接下来你可以考虑研制商品，创造利润了。我会努力的。嗯，如果你成绩好的话，我就奖励你化工厂的股份。爸，你怎么没喝酒就说醉话呀？你是第一天做生意吗？青灵有这个价值。青灵，加油！叔叔看好你，叔叔，我真的不要。我说了算，都别废话了，吃饭。吃不下了。嗯，吃豆腐。嗯、爸，再等等，等我研究出永恒的成分之后，我一定让他跟消费者见面。莫青灵，你干嘛呢？你找我啊？你手里这香水，这是我爸留给我的。需要我做什么？帮我准备黑咖啡。那个我不太会，速溶的行吗？行，都一样。喝咖啡吗？咖啡因是杀手，还是你告诉我的？你刚出院没多久，少喝点吧。嗯，你的咖啡。啊，谢谢青灵。刚才天朗跟我说喝咖啡不好，那我就不喝了。你拿回去吧。啊、哎呀，青灵，哎呀，青灵，我不是故意的，没烫着你吧？哎呀，都红了，没事吧？我不是故意的，你没烫伤吧？我真的不是故意的。爸，你们都看到了吧？天朗，你看到了吗？我什么都没看见。哎、走走走，上去擦点药。分寸，爸，是他害我没了孩子，害你失去外孙。我只是不小心烫了他一下，我怎么了？小青啊，你看啊，咱们家刚顺利几天，天朗呢，也肯收心了，他还能见珊珊和居士平，相信跟居家联姻的事情可以顺利进行了。那件事情，你就让他过去吧。爸，用我失去的孩子换天朗一切顺利，那个杀人凶手却可以进入段家，甚至得到股份。那我呢？失去孩子的我，可以得到什么？忍着点啊！你这是做香水的手，怎么可以伤成这样
。放心吧，过两天就好了。记住啊，这肯定是雪晴故意的。以后他再让你做什么呀，你就别听他的。妈，我现在终于知道这个小鸡为什么愿意躲在老母鸡的身后了。为什么？那我可得谢谢段雪晴，要不是她，我哪知道你这么护着我呀？<笑>你是在说妈妈是老母鸡吗？<笑>我可没说。<笑>这是我的家，你们母女凭什么在这里秀恩爱？苏南。因为你，我才必须跟我妈分开。是你抢走了我妈的位置，还想让你的女儿来抢我的位置，我不会让你们得逞的。爸。啊，这个我已经签好字了，明天你直接送去财务部吧。你还有事吗？爸，你该不会真把莫青林当自己女儿了吧？青玲不仅是女儿，她更是个人才。那你也不能给股份啊。你只管做好份内的事，青玲不用你操心。你都对她这么好了，我能不操心吗？好了，不要再因为青玲的事跟我啰嗦了，还不出去？网球馆同意书还没有给我呢。啊啊，我给忘记了。在我房间里呢，你自己拿一下吧。我可警告你啊，不许再为难青林，不然我饶不了你。你是不是我亲爸？行，还有我不认识的牌子，好香。记着，这两天你可不能沾水，知道吗？我保证，这几天我尽量少喝水，省得上厕所还得洗手。你这个鬼头！<笑>好了，太晚了，早点睡觉。嗯、啊，我回去了啊。嗯。早点睡啊！永恒香水。上摔下来呢！哎，青玲，青玲，妈妈在，青玲，青玲，你醒了，太好了。
，慢点，慢点。哎，你觉得怎么样？啊？痛不痛啊？这是哪儿啊？医院呢？怎么一股消毒水的味道？怎么不开灯啊？不开灯？啊？怎么这么黑啊？嘿，怎么？你在哪儿？我在这儿啊，青灵，我在这儿。青灵，我闻得见你的味道，我怎么看不见你啊？青灵，我这是在哪儿？青灵，青灵，怎么会看不见呢？你别着急啊，我去找医生。你别着急，妈妈在这儿。别走，别着急，妈妈，妈妈在这儿。走，别着急，妈妈在这儿，妈妈在这儿。别闻的味道，我不要你。你走开！走开！你走开！金玲，你怎么了？你走开！金玲，你怎么了？救命、啊！我怎么了？这是？穆青林小姐失明了，失明。对，病人因为撞击的关系，视网膜受损，这是造成视觉障碍的主要原因。另外，可能他的生活压力太大，用眼过度，眼压升高，也是导致他暂时性失明的原因。这不可能，这怎么可能呢？压力过大。孩子什么都不告诉我，我以为他心里没事呢。你别太自责，医生不是说了吗？失明只是暂时的，啊，你也要注意身体。振华，振华，怎么办？记得你的味道，是你吧不说话，天朗，天朗是你吧？天朗，你别走，你不要让我一个人，天朗，你别走，我看不见，我很害怕。抓这么紧干什么？你不是有你妈妈陪着你吗？有什么好害怕的？为什么不说话？我怕，我怕他身上的味道。经理，你告诉我，昨晚摔伤是不是意外？我，是有人推了你，是吗？是谁？告诉我。你不说是不是？那我就去报警。不要，不要。是丁海。雪清，你愣着干什么呢？雪清，我在跟你说话。啊？你在想什么？没想什么。今天有去医院吗？我为什么要去医院啊？青林在我们家出的事
，你作为主人去探望一下也是礼仪。难道你心里有鬼？你脑子有病吧？是穆青林害我没了孩子，他住院我拍手叫好还来不及，我要去医院看他，我要真去医院看他，那才是心里有鬼呢。雪清，你死哪儿去了？你怎么才回来？我去工地了。刚刚听到你们说什么心里有鬼？难道青灵？你该关心的是雪晴。怎么了？慌里慌张的。谁慌了？你会不会说话呀？你嘘，天朗会听到。我问你是因为担心你，你要不高兴我就不问。你确定你是担心我，不是担心青灵？我们说话能不能不扯到青灵身上？我不想从你嘴里听到“青灵”这两个字。雪晴，你别钻牛角尖，行不行？我今天工地忙了一天，真的很累了。累？你累？累可以不忙啊。有的是人想干你这个位置，你可以走，找你的青灵去。你够了。嗯、刚才我还不相信天朗的话，现在看你这个样子，我不得不相信。你要不是心里有鬼，干嘛非揪着我跟青灵不放？叔，啊，到交费处缴费。啊，好，我一会儿就去啊。静玲，来，这个苹果，快，我给你放在这儿了啊。别忘了把苹果吃了啊。段叔叔吗？我今天特意没用香水，不会露馅儿啊。我闻到你身上有红花油的味道。<笑>红花油啊，我是前天用的，怎么今天也能闻得出来？可能这几天看不见之后，鼻子变得更敏锐了。老天也许是可怜我吧，让我看不见。就把这些，都加到我的嗅觉上。小玲，你能这么想非常好。其实，人生的每一次坎坷都是老天给我们的机会。只要你熬过去了，我们的生命会更加茁壮的。谢谢叔叔，我记住了。小玲，看你恢复的不错，相信很快就能回家了。我也相信，很快就会好起来。护士每天都说我一天比一天好，我相信我很快就可以看见的。哎，丁海，怎么没进去啊？那阿姨，嗯，爸在里头。丁海，虽说我不知道你跟青灵以前经历过什么，不过我们现在都是一家人了。我希望你们都能忘记过去的一切，以新的身份重新认识对方，这样才能对我们每个人都好。我明白，话是这么说，可雪晴不会这么想。算了，不说这个。哎，对了。
清灵好端端的，为什么会突然掉下楼呢？哦，他跟我说，是晚上口渴，想去接杯水，突然楼道灯灭了，不小心绊倒了。清灵这么说的？对啊。哦，这都怪我，太疏忽了。南阿姨，那你先进去吧。找时间，我再来看清明。可以的，好。爸，苏南阿姨，怎么了？酒店里不忙吗？再忙，我也得来开药了。啊、哦，你是来看薛医生的呀？是。嗯，那我先上去了。你在担心什么？青林和天狼已经分手了，名义上现在他俩也是兄妹，就是来看看青林又怎样？孩子们为了我们的幸福，已经失去了很多了，你还想怎么样啊？除非他们各自结婚，否则我们眼下的平静生活，都只能是暂时的。请跟你商量。我想说绊倒我的那件事。你知道那个人是谁？我没有看见是谁绊倒我的，但是，我闻到了他的香水味。香水味？什么香水？永恒，是我爸爸。专门给我妈设计的，这香水只有我和我妈两个人才会有。你是说，你以前给我闻过的那款令人兴奋的香水？应该是有人用了我妈的香水，故意把我绊倒摔下楼的。好了好了，青灵，别怕别怕，啊！我不知道以后还会不会发生这样的事。放心吧，有我在你身边，不会再让这样的事情发生的。你现在最重要的是恢复视力，还有这件事情先不要声张。那个人身上的永恒香水味，我会去查清楚的。嗯、好了，不怕不怕。白总，人呢？人都死哪儿去了？雪晴，什么事儿啊？我上班都迟到了，你为什么不叫我？丁海呢？丁海说要让你睡到自然醒。他懂个屁啊！不吃早饭对女人特别不好。那我马上去给你做去，赶紧去。哦，对了，夫人今天早上煮了红枣粥。哎，红枣粥对女人好啊。我现在给你盛一碗去。红枣粥。哎呀，夫人早上四点钟就起来煮了。要说呢，这个母亲对孩子的心呐、啊，那真是……他那是给穆青林做的。给我倒掉！我不吃，还杵着干什么呀？赶紧去啊！哎，丁海，你在哪儿啊？公司的事我正在处理，出院之后你都没有好好休息，听我的。偷天懒没关系。你要出去？没有啊。好，你去忙吧，我就在家里休息。好，拜拜。
。妈，我不想吃，没胃口。静玲，闻到了吧？我不想吃。好香啊！阿姨，我代表雪晴来看望青灵。苏农，你抢了我妈妈的男人，你女儿又想抢我的男人，丁海，你这个王八蛋，还背着我偷偷去看他，你们这对狐狸精母女，不把你们赶出去！我誓不罢休。你怎么在这儿？等你啊。怎么现在才回来？去哪儿了？我有必要跟你汇报吗？干嘛呀，天狼！香水不错，什么牌子？神经病啊我要休息。那是什么？不关你的事，你出去。嗯、这是穆长月留下的永恒，怎么会在你这里？是清灵的还是苏南阿姨的？你给我。现在证据确凿，你还有什么话要说？段天狼，凭这个你就想定我的罪？那你现在怎么解释？这瓶香水跟案发现场留下的气味一模一样，凭这瓶香水就可以证明你就是凶手。我就是凶手，怎么了？谁让你们都向着清灵呢？你别忘了，我才是这个家的小姐，那个清灵就是个拖油瓶。我现在都告诉你了，你想怎么对付我？我警告你，以后不许再欺负清灵。我提醒你，你跟我才是一个娘胎里出来的。你那是在犯罪。我不想看到你越走越偏。我要是就不听呢？那我只能去报警。报警啊！好啊，你去报警啊！你要是不怕集团上新闻头条，你要是不怕老爸冒血管，你就去报警吧。雪清，你别以为我不敢。我现在不立刻去报警，不是为了别人，是想再给你一次机会。你别逼我。少给我装好人了，我不稀罕。你还是好好担心你的心脏吧。你给我滚！滚！你给我滚！滚！我要让你跟青云的奸情付出代价！你永远都是这么冲动！你凭什么说我？你给我滚！给我滚！滚！滚！够了，我受够你了！又吵什么呢？爸，我要跟他离婚。雪晴，别动不动就把离婚挂在嘴上。不，爸，这次是我要跟他离婚。爸，你看到了吧？我求你成全我，只有我段雪晴甩人的份。离婚，轮不到你提。你们如果离婚，就都给我滚出段家，我一分钱也不会给你们。畜
轨的人是你，你凭什么要离婚？我告诉你，你一分钱都拿不到。你知道了。